Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Das Thema des heutigen Videos lautet wieder Klassizismus, genauso wie das letzte Video schon. Dort haben wir eher über klassizistische Einzelgebäude gesprochen, wie die hier im Bild sichtbare Glyptothek in München und auch über erotische, klassische Statuen wie den barberinischen Faun, den wir hier in Bildmitte sehen. Im heutigen Video werden wir uns eher mit dem städtebaulichen Aspekt des Klassizismus beschäftigen. Also bleiben Sie dran, es wird urban. Im letzten Video habe ich Ihnen als letzte Fotografie genau diese hier gezeigt. Sie zeigt den Königsplatz in München mit den drei Gebäuden. Der, einmal der Glyptothek hier oben links sichtbar erbaut von Leo von Klenze von 1816 bis 1830. Über ihn haben wir ja bereits gesprochen. Auf der rechten Seite sehen wir das gegenüberliegende Gebäude der staatlichen Antikensammlung erbaut von 1838 bis 1848 von Georg Friedrich Ziebland, während wir am unteren Bildrand die Propyläen sehen, wieder von Leo von Klenze erbaut, allerdings deutlich später, bereits in den Jahren 1854 bis 1862, als König Ludwig der erste von Bayern bereits seine Krone abgeben musste aufgrund seiner Affäre mit Lola Montes. Deswegen musste er dieses Gebäude, die Propyläen, auch aus eigener Tasche bezahlen. Der Königsplatz ist einer der Plätze, die sich entlang der Briener Straße in München aufreiht. Wir sehen ihn hier im Bild Mitte. Wenn wir dem Verlauf etwas folgen, nach oben sehen wir auch einen runden Platz. Das ist der Karolinenplatz, auf ihn kommen wir gleich zu sprechen. Wir sehen hier die Briener Straße aus einer anderen Perspektive. Wir schauen jetzt hier von Nordwesten drauf und erkennen am letzten rechten Bildrand gerade noch diesen rechteckigen Platz, des, der Königsplatz, während wir ganz am linken Ende die Hof, den Hofgarten erkennen. Das ist ein Renaissancegarten der bereits ab 1560 unter Herzog Albrecht von Bayern angelegt worden und genau oberhalb der, des Hofgartens auf der anderen Seite der Briener Straße erkennen wir auch ganz in der Ecke oben links des Fotos die Münchner Residenz. Von hier aus beginnen zwei der wichtigsten Prachtstraßen von München. Einmal die bereits erwähnte Briener Straße, hier in gelb markiert. Es ist der ehemalige Wittelsbacher Fürstenweg gewesen, der von der Münchner Residenz bis an das in der Barockzeit neu erbaute Nymphenburger Schloss führte. Genauso wie die blau markierte Straße hier die ursprüngliche Straße von München nach Freising, die dann in der Zeit des Klassizismus als Ludwigstraße ausgebildet wurde und die Verlängerung der Theatinerstraße darstellt, die direkt aus der Stadtmitte von München vom Marienplatz herkommt. Ich habe Ihnen hier auch einen Stadtplan äh, eingeblendet, einen Plan von Merian aus dem Jahr 1642 und ich habe versucht, ihn in seiner Orientierung so auszurichten, dass er mehr oder weniger gleich da liegt wie die Fotografie von Google Maps, die sich darunter befindet. Ich markiere Ihnen hier auch in grün den ähm, äh, Hofgarten, äh, dass Sie sich orientieren können. Und auch diese beiden Straßenachsen in gelb hier, die Brienner Straße und auch die Ludwigstraße hier. In Blau. Wir erkennen auch, dass die mittelalterliche Altstadt von München auf ihrer Unterseite hier um eine Rundung hat. Und genau dieselbe Rundung erkennen wir auch hier in dieser Darstellung von Google Maps. Es ist natürlich die 3D-Ansicht. Es ist genau die gleiche Rundung hier, die den Verlauf der ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer markiert, entlang des Maximiliansplatzes, so wie er heute heißt. Die Briener Straße und auch die Ludwigstraße, dieses ganze Quartier, was wir hier im Vordergrund sehen, das nennt sich die Maxvorstadt. 
Sie war äh, Gegenstand eines Architekturwettbewerbs aus dem Jahr 1807, dem, äh, der sich der Neugestaltung dieser Maxvorstadt widmete. Aus diesem Entwurf ging Karl von Fischer als Sieger hervor, der ein Konzept für die Briener Straße entwickelt hat. Sie wurde ja benannt nach der Schlacht bei Brienne le Chateau und ist neben der Ludwigstraße, die wir hier in blau markiert sehen, und der Maximilianstraße sowohl als auch der Prinzregentenstraße eine der vier städtebaulich bedeutenden Prachtstraßen von München. Ganz am rechten Bildrand sehen wir hier, das haben wir bereits gesehen, den Königsplatz. Hier in dem Foto erkennen wir nochmal die Propyläen auf der linken Seite und die Glyptothek auf der rechten Seite, weiter links davon. Das ist der Karolinenplatz. Das ist der erste strahlenförmig angelegte Platz in München gewesen nach dem Entwurf von Karl von Fischer. Er ist benannt nach Friederike Caroline von Baden. Sie war die zweite Frau von König Maximilian I. von Bayern und äh, sie war auch gleichzeitig die erste Königin von äh, Bayern äh, an der Seite ihres Ehemannes. Ihre Schwester äh, Luise wurde als Elisabeth Alexejewna Zarin von Russland, ähm, da sie sich mit Zar Alexander I. verheiratet hatte und ihre zweite Schwester Prinzessin Friederike wurde äh, Königin von äh, Schweden durch ihre Heirat mit König Gustav IV. Adolf. Auf der, äh, in der Mitte des Karolinenplatzes erkennen wir auch einen Obelisken. Er ist 29 Meter hoch und wurde von Leo von Klenze dort aufgestellt und diente dem äh, Gedenken für die 30.000 bayerischen Gefallenen, während des Russlandfeldzuges von äh, Napoleon. Hier haben wir also wieder äh, das Thema des Bezugs auf äh, die Geschichte. Äh, Im Klassizismus begegnen wir an jeder Ecke mehr oder weniger immer wieder dem äh, Namen von Napoleon. Ähm, in dem darunter liegenden Foto, auf dem darunterliegenden Foto sehen wir auch ausgehend vom Karolinenplatz diese in grün eingetragene Achse. Ich habe es bereits erwähnt, der Platz ist als sternförmiger Platz ausgebildet worden und diese Achse zeigt genau Richtung äh, Frauenkirche an ihrem äh, oberen Ende kann man also die Türme der Frauenkirche bzw. die Frauenkirche vollständig genau in der Achse dieser Straße erkennen, also die Verbindung des Obelisten mit der Frauenkirche. Der nächste Platz, ein bisschen weiter links, das ist der Platz der Opfer des, Na des Nationalsozialismus. Es ist natürlich kein klassizistischer Platz, er wurde 1946 angelegt, aber der Vollständigkeit halber, weil er sich auch an der Briener Straße befindet, möchte ich ihn natürlich erwähnen. Der kleine Platz, der links davon sich auf die linke Straßenseite der Briener Straße entwickelt, ist der Wittelsbacher Platz mit seinem Reiterstandbild von Maximilian I. Allerdings handelt es sich hier nicht um König Maximilian von Bayern, sondern um Herzog Maximilian I. von Bayern. Er lebte von 1573 bis 1651 und war der Enkel von Albrecht von Bayern, der äh, den Hofgarten, äh, wir haben äh, vorhin schon darüber gesprochen, an, <lacht> angelegt hat. Die äh, zweite Straße, die das Quartier der Maxvorstadt begrenzt, das ist die Ludwigstraße. Wir sehen sie hier in blau gekennzeichnet. Am rechten Bildrand erkennen wir wieder äh, den Hofgarten und Gegenüber auf der anderen Straßenseite der in gelb markierten Briener Straße dann die Münchner Residenz und ganz unten in der Ecke diesen rechteckigen, nach links ausgerichteten Platz. Das ist der Wittelsbacher Platz, über den wir gerade gesprochen haben. Das ist eine Ansicht der Ludwigstraße und wir sehen hier natürlich Gebäudefassaden, die sehr stark an die Florentiner Frührenaissance erinnern. Das ist auch so gedacht gew gewesen. In der klassizistischen Architektur hat man sich sehr gern der Fassadenarchitektur der Renaissance bedient, obwohl man ja eigentlich die antike Architektur der Römer und auch der griechischen Architektur zitieren wollte, aber es ist eben nicht möglich, 
jedes Gebäude, Wohngebäude, äh, äh, bei einem Museum kann man es sich noch am ehesten vorstellen, aber bei anderen profanen Gebäuden ist es schwierig, sie wie einen antiken Tempel zu bauen. Und da sich der Klassizismus schon sehr mit der Antike auseinandergesetzt hatte, so lag es natürlich auf der Hand, die Architektur der Renaissance für die Fassaden der klassizistischen Gebäude heranzuziehen. Es ist ja ein Diskussionsthema gewesen zwischen Leo von Klenze, der diesen Entwurf für die Ludwigstraße gemacht hat, und dem späteren König Ludwig I. von Bayern, der meinte, man könnte das Großbürgertum die Gebäude einfach errichten lassen. Leo von Klenze hat gesagt, nein, das funktioniert nicht, wir haben keine die Medicis und keine Pittis und keine Pazis hier in München, wir werden nicht darum kommen, mehrere Gebäude zu errichten, die aus der Staatskasse finanziert werden müssen und von daher von ihrem Charakter auch öffentliche Gebäude sein müssen. So wie dieses Gebäude hier, das ist die Bayerische Staatsbibliothek, ein riesiges klassizistisches Gebäude, natürlich auch mit einer Renaissance-Fassade, erbaut von Friedrich von Gärtner in den Jahren 1832 bis 1843. Der Vater von Friedrich von Gärtner war bereits so etwas wie der Stadtbaumeister von München. Er wurde allerdings von Leo von Klenze aus diesem Amt verdrängt und das hat ihm Friedrich von Gärtner wahrscheinlich nie verziehen. Diese beiden Architekten mochten sich also nicht, dennoch hat es der spätere König Ludwig I. sehr gut verstanden, beide Architekten ein bisschen gegeneinander auszuspielen, so war er sich sicher, dass er von beiden jeweils 100% Leistung einfordern konnte. Am linken Bildrand erkennen wir auch noch die beiden Türme der Ludwigskirche. Sie wurde ebenso von Friedrich von Gärtner erbaut und bildet mit ihren Doppeltürmen einen, ein Gegengewicht zu den beiden Türmen der Theatinerkirche am Odeonsplatz am unteren Ende der Ludwigstraße kommen wir gleich noch darauf äh, zu sprechen. Das hier ist das äh, Palais Leuchtenberg, äh, erbaut von Leo von Glenze in den Jahren 1817 bis 21. Herzog von äh, Leuchtenberg war ja der Schwager äh, von äh, Ludwig I. und er ist auch ein äh, Stiefsohn von Napoleon gewesen und er hat sich gewünscht an der neu zu erbauenden Straße, der Ludwigstraße, ein vorstädtisches äh, Stadtpalais zu haben. Leo von Klenze hat sich hier natürlich dem Vorbild äh, des Palazzo Farnese in äh, Roms bedient. Es gab dann links davon äh, auf diesem Foto noch einen äh, weiteren Auftrag für Leo von Klenze, das ist dieses Gebäude hier. Und wir sehen hier direkt am rechten Bildrand noch diese Hausecke hier, das ist das äh, äh, Palais Leuchtenberg, über das wir gerade eben gesprochen haben. Und äh, hier im Bildhintergrund sehen wir das Odeon. Es wurde nach dem Palais Leuchtenburg gebaut von 1826 bis 28 ebenso von Leo von Klenze. Es handelt sich dabei um ein äh, Konzert- und Ballsaal und ähm, es verfügt über spiegelbildlich genau die gleiche, Farnese, äh, die gleiche Fassade, die den Palazzo Farnese in Rom äh, zitiert. Das ist allerdings äh, nun nicht wirklich eine ideale Fassade für ein Konzert- und Ballhaus, aber äh, das haben wir im ersten Teil äh, dieses Videos bereits besprochen. Im Klassizismus ging es viel mehr darum, dass ein Gebäude nach außen hin einen bestimmten Ausdruck äh, ausdrücken sollte ähm, und das ist den Architekten und den Stadtplanern zu dieser Zeit viel wichtiger gewesen als ein organisches Gebäude, zu erbauen, was also an seiner Fassade auch wirklich das widerspiegelt, was sich in seinem äh, Inneren verbirgt. Am nördlichen Ende der Ludwigstraße sehen wir hier das äh, Siegestor. Es ist ebenso von Friedrich von Gärtner erbaut worden in den Jahren 1843 bis 1850. Es bildet, wie gesagt, den äh, nördlichen Abschluss, während wir hier den südlichen Abschluss der Ludwigstraße sehen. Der Übergang in die mittelalterliche Altstadt, hier äh, war der Verlauf der, äh, der Stadtmauer. Auf der rechten Seite sehen wir die Theatinerkirche, erbaut in den Jahren 1663 bis 1692, eine Barockkirche, genauer genommen italienischer Barock, erbaut durch die beiden italienischen Baumeister Agostino Barelli und Enrico Zucalli 
Und es ist ein wegweisendes Gebäude für äh, den italienischen Barock in Deutschland gewesen. In Bildmitte sehen wir hier die Feldherrenhalle, erbaut von 1841 bis 1844, ebenso von Friedrich von Gärtner. Und es ist ein Denkmal für die Bayerische Armee, so ist es gedacht gewesen. Also auch hier haben wir wieder den Hinweis auf die Befreiungskriege. Ganz am linken Bildrand sehen wir noch eine Ecke der Münchner Residenz. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch eine niedrige Mauer, die von der Münchner Residenz aus auf uns zuläuft, links an uns vorbei. Das ist quasi die Umfassungsmauer des Hofgartens während wir uns hier mittig auf der Ludwigstraße befinden. Hier schauen wir nun auch von der Ostseite auf diesen ganzen Komplex. In der rechten Hälfte sehen wir wieder den Hofgarten, auf der linken Seite dann die Münchner Residenz. Es handelt sich um eine der größten Stadtresidenzen Europas. Ich markiere Ihnen hier wieder in gelb und in blau unsere beiden Straßen. In gelb die Brienner Straße, die zum Schloss Nymphenburg führt sowie in blau die Ludwigstraße, die frühere Straße nach Freising. Ganz am linken oberen, in der linken oberen Ecke, man kann es gerade noch erkennen, kann man lesen max josefs platz Wir sehen ihn hier auch aus einer anderen Perspektive. Der max josefs platz der beinhaltet hier auch, oder am max josefs platz wurde auch das Nationaltheater hier gebaut, im Jahr 1810 von Karl von Fischer. Es ist allerdings dann später abgebrannt und wurde von Leo von Glänze wieder neu aufgebaut. Und darüber äh, erkennt man auch den Königsbau. Er ist ebenso von äh, Leo von Glänze gebaut worden. Das Foto hier stammt übrigens wieder aus der 3D-Ansicht von äh, Google Maps. Der Königsbau, man sieht ihn auch hier oben in diesem Foto. Und wenn Sie bisher meine Videos verfolgt haben, werden Sie möglicherweise sagen, Mensch, dieses Gebäude, das kenne ich doch. Und äh, dann haben Sie recht und Sie haben auch wieder nicht recht. Es ist nach dem Vorbild des äh, Palazzo Pitti gebaut worden. Der Palazzo Pitti wurde ja erbaut äh, in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Florenz. Das ist florentinische Frührenaissance. Der Entwurf stammt von äh, Filippo Brunelleschi. Allerdings hat Brunelleschi dieses Gebäude nur... 13 Achsen breit gemacht. Man sieht also diesen äh, Absatz hier. Ab dort ist das Gebäude dann nur noch zweigeschossig. Das Gebäude von Brunelleschi war nur 13 Fensterachsen breit. Es wurde dann später im 17. Jahrhundert äh, durch die späteren Eigentümer, durch die, die Medici-Familie äh, verbreitert. Und daran erkennt man auch, dass das der Königsbau, der nach dem Palazzo Pitti erbaut wurde, den wir hier oben sehen, dass es ein klassizistisches Gebäude sein muss und dass es kein Renaissance-Gebäude sein kann. Ansonsten hätte es natürlich nur den dreistöckigen Teil nachgebildet und nicht die zweigeschossigen Verlängerungen nach links und nach rechts. Man erkennt aber auch noch einen weiteren Unterschied und zwar ist das ein Fassadenteil des Königsbaus. Man erkennt hier, dass sich immer zwischen zwei Fenstern ein Pilaster befindet. Und wenn wir genau hinschauen, hier in diesem unteren Beispiel des Palazzo Pitti, sehen wir, dass dieser nicht über dieses Fassadenteil Detail verfügt. Das ist also nachgeahmt worden, von, übernommen worden von dem Palazzo Rucellai, ebenso in Florenz erbaut im 15. Jahrhundert durch Leo Battista Alberti. Hier also nochmal der Königsbau, Teil der Residenz, die klassizistische Erweiterung des, der Münchner Residenz durch Leo von Glänze. Kommen wir nochmal zurück zum Königsplatz, den wir hier im Hintergrund sehen und auch hier unten die Propyläen. Die Propyläen, das, sind ja, das ist ja ein, ich sag mal, ein symbolisches Stadttor, es ist ja gar nicht mehr notwendig gewesen, im 19. Jahrhundert eine Stadtbefestigung zu bauen. Deswegen möchte ich es einmal ein äh, symbolisches äh, Stadttor nennen. Das äh, gab es auch in anderen Städten. Wir sehen hier das Beispiel von Berlin in gelb markiert. Das ist die Straße unter den Linden. Äh, auf der rechten Seite, äh, wo die Straße diese Kurve beschreibt mit dieser Platzerweiterung, äh, dort befindet sich das äh, Berliner Schloss haben wir im letzten Video bereits darüber gesprochen. Die Straße selbst unter den Linden ist ja keine klassizistische Straße, sondern sie wurde bereits in der Barockzeit unter Friedrich den Großen 
ähm, angelegt. Äh, die Öffnung der mittelalterlichen Altstadt von Berlin fand ja bereits in der Barockzeit statt, während in vielen anderen deutschen Städten dies erst äh, in, in der Zeit des Klassizismus geschah. Ganz am linken Bildrand, dort wo die Straße aus ihrer Stadtstruktur in das Grün übergeht, in den Tierpark von Berlin, genau an dieser Stelle befindet sich das äh, Brandenburger Tor. Und ich möchte es gerne einmal vergleichen mit den Propylen in München. Deswegen stelle ich diese beiden Fotos hier einmal nebeneinander. Im oberen Beispiel also die Propylen, im unteren Beispiel das Brandenburger Tor erbaut in den Jahren 1789 bis 1793 von Karl Gotthard Langhans. Das Brandenburger Tor besteht aus drei Teilen. Man sieht also einmal das eigentliche Tor in der Mitte und dann links und rechts davon diese Vorbauten die sich also in dieser Gestalt wie ein barocker Ehrenhof in, die, in das Innere der Stadt in Richtung der, des Zentrums von Berlin richten, um den dort sich befindlichen Pariser Platz äh, abzuschließen, während die Propylen hier äh, im, in der oberen Aufnahme ein ganz schlichtes, reines Stadttor darstellen. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Säulen des Brandenburger Tores sehr viel filigraner erscheinen im Vergleich zur Öffnung zwischen zwei Säulen und auch die ganze Struktur höher, offener, transparenter erscheint. Das ist auch eine Vorgabe gewesen, die Karl Gotthard Langhans hatte, dass das Tor die Sicht in den Tiergarten hinaus nicht äh, versperren sollte. Beide Gebäude haben ja dasselbe Vorbild und zwar sind das die Propyläen in Athen. Wir sehen hier also im oberen dieser beiden Fotos das, was heute davon noch übrig ist, während wir auf dem unteren Foto eine Rekonstruktion sehen. Wir sehen also eine Tempelfront, die aus sechs Säulen besteht und der Abstand zwischen diesen mittleren beiden Säulen ist also etwas größer als die der restlichen Säulen, genau gleich was diese beiden Gebäude hier also ausmach, auch machen. Zum Unterschied, beide Gebäude verfügen über die dorische Säulenordnung, so wie das Vorbild auch, mit dem kleinen Unterschied. Wir sehen also, dass Leo von Klenze im oberen Beispiel hier den sogenannten dorischen Eckenkonflikt, auch darüber haben wir im letzten Video bereits gesprochen, der Gestalt löst, dass die letzte Triglyphe, Triglyphe genau an der Gebäudeecke sich befindet und der Abstand zwischen den letzten beiden Säulen etwas geringer wird als zwischen der vorletzten und der drittletzten Säule. Auch das sieht man, wenn man sich das Foto anschaut. Das ist beim Brandenburger Tor nicht so. Das Brandenburger Tor ist nach dem System gebaut, dass die beiden letzten Joche, die beiden letzten Abstände dieser Säulen jeweils gleich ist, was aber als Konsequenz hat, dass die letzte Triglyphe, ich mache hier das, eine Markierung mit einem roten Kreis, die befindet sich nicht genau an der Gebäudeecke und das ist eigentlich etwas, was man in der griechischen und in der römischen Antike eigentlich versucht hat zu vermeiden. Machen wir mal einen Sprung nach Paris. Wir sehen hier den Arc de Triomphe am Place de Charles de Gaulle. Früher ist das der Place de l'Etoile gewesen. Dieser Triumphbogen wurde erbaut in den Jahren 1806 bis 1836 von Jean-François Chalgrin. Er ist etwa 50 Meter hoch und auch ebenso breit. Wir schauen hier Stadt auswärts und sehen, am Horizont noch die Skyline von La Défense und wenn man genau hinschaut, sieht man auch diesen kleinen Bogen hier genau in der Mitte. Er steht genau in der Achse der Champs-Élysées, die Verlängerung durch den Arc de Triomphe durch. Allerdings ist das Gebäude selbst etwas aus der Achse rausgedreht. Es ist aber natürlich kein klassizistisches Gebäude, sondern es ist ein moderner Torbogen der aber trotzdem äh, etwa doppelt so kreis, äh, breit und doppelt so hoch ist wie der Arc de Triomphe. Der Arc de Triomphe selbst bildet ja den westlichen Abschluss der Champs-Élysées. Wir schauen hier die Champs-Élysées entlang und sehen, dass der Arc de Triomphe schon ein bisschen ähm, im Dunst verschwinden zu äh, scheint, wenn wir noch weiter Richtung Osten äh, uns bewegen und zurückschauen. Hier befinden wir uns am äh, Place de la Concorde und schauen die etwa, ich weiß nicht, zwei oder drei Kilometer lange Chance, die ich sehe, 
entlang. Das hier ist ein Stadtplan von Paris. Paris ist ja eine sehr alte Stadt, wurde also bereits in keltischer Zeit bewohnt, dann später auch durch die Roma und wir erkennen auch, hier zumindest auf der linken Seite, dass Paris auch ursprünglich eine mehr oder weniger runde Stadtbefestigung hatte. Ich möchte mal diesen Teil hier raus vergrößern, weil man hier eben bereits sieht, wie die Champs-Élysées angelegt wurde. Also ganz oben hier die Anfänge des Louvre und hier dann im unteren Bildrand würden wir wenn ähm, der Stadtplan noch weitergehen würde, den Place de l'Etoile, den heutigen Place de Charles de Gaulle sehen. Diese Straßenachse wurde bereits angelegt in der Barockzeit. Allerdings, Sie sehen hier, dass sich noch keine Gebäude hier befinden, dass das alles noch bepflanzt ist. Es wurde unter Ludwig dem 16. angelegt, ab dem Jahr 1667 von André Le Notre. Wir sehen hier von Süden auf die ganze Anlage drauf. Auf der linken, am linken Bildrand oben erkennen wir den Place de l'Etal, den Place de Charles de Gaulle mit dem Arc de Triomphe. Das haben wir gerade eben schon im Foto gesehen, während wir ganz auf der rechten Seite diesen großen rechteckigen Platz sehen. Das ist der Place de la Concorde, der unter Ludwig dem 15. angelegt wurde und die untere, die östliche Achse dieser langen Straße Champs-Élysées Champs ähm, äh, kennzeichnet. Es gibt am Place de la Concorde auch eine um 90 Grad versetzte Querachse. Man sieht es auch hier etwas deutlicher äh, rausgezeichnet. Ähm, am linken Ende führt äh, diese Straßenachse bis zum Palais Bourbon. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und auf der rechten Seite dieser eigenartig geformte 5, 6, 7 eckige Platz mit der Kirche, mit der ehemaligen Kirche äh, La Madeleine. Auch das werden wir äh, später noch sehen. In der Mitte dann dieser rechteckige Platz, das ist der eigentliche Place de la Concorde und nach unten hin diese, ähm, dieser Grünbereich, das sind bereits die Gartenanlagen des Louvre. Und am äh, oberen Bildraum rechts der Champs-Élysées, das ist der äh, Jardin d'Élysée, der Élysée-Garten. Dort befindet sich auch ähm, der Élysée-Palast, der Sitz des äh, Präsidenten von Frankreich. Dies hier ist eine Ansicht äh, des Place de la Concorde. Hier steht auch mitten auf dem Platz ein Obelisk, es ist ja ein sehr bekanntes Bild, es ist ein originaler äh, Obelisk aus dem Tempel von Luxor. Er ist aus dem 13. Jahrhundert vor Christus, etwa 23,5 Meter hoch und steht auf einem 5 Meter hohen Sockel. Der Obelisk selbst wiegt etwa 230 äh, Tonnen und ist ein Geschenk von Ägypten an Frankreich gewesen. Fragen Sie mich aber nicht, wie dieser Obelisk von Ägypten bis nach Paris transportiert wurde. Im Hintergrund erkennen wir auch zwei Gebäude. Das ist auf der linken Seite hier das Hotel de Crillon. Wir sehen hier eine Detailaufnahme davon. Auf der rechten Seite auch spiegelbildlich genau das sogenannte Marineministerium. Diese beiden Gebäude wurden angelegt in den Jahren 1757 bis 1765. Es wurde aber nur die Fassade erbaut und das, rechtliche Grundstück, das restliche Grundstück wurde nicht bebaut. Es wurde, diese beiden Objekte wurden dann verkauft und es wurde den neuen Eigentümern überlassen, wie sie mit dem Restgrundstück umgehen sollten, in welcher Art sie diese bebauen möchten. Es ist den planenden Köpfen nur wichtig gewesen, eine entsprechende Fassade zum Place de la Concorde hin zu gestalten, also auch wieder ein Element. Ich habe es schon angesprochen während dieses Videos und auch mehrfach im ersten Video über den Klassizismus, dass es ein ganz klassizistisches Element ist, dass das Wichtige ist die Fassade und die Nutzung, die sich dahinter verbirgt, die kann dann also wie auch immer gestaltet sein. Genau zwischen diesen beiden Gebäuden hier links genau des Obelisken erkennt man also auch noch das Ende dieser etwas kürzeren Querachse, die äh, ehemalige Kirche La Madeleine, da kommen wir aber auch äh, gleich noch äh, darauf zu sprechen. Äh, 
Das Foto haben wir schon gesehen. Das hier ist nun der, das Palais Bourbon. Es wurde erbaut im 18. Jahrhundert bereits für Louise, Louise Françoise, eine legitime Tochter von König Ludwig XIV. Sie, das Palais Bourbon verfügt heute über eine Tempelfassade, die ist allerdings nicht original, sondern die stammt tatsächlich aus der äh, etwas späteren klassizistischen Zeit und wurde auf Anweisung von Napoleon dorthin gebaut, ähm, also muss also nach 1806 in äh, dem Fall geschehen sein, um den, es, das, den südlichen Abschluss dieser Querachse des äh, Place de la Concorde entsprechend äh, zu markieren. Während wir hier den nördlichen Abschluss sehen, ich habe es schon zweimal angesprochen, die ehemalige Kirche La Madeleine. Sie wurde gebaut ab 1764 durch Pierre Conton d'Ivry. Er lebte von 1698 bis 1777. Die Kirche wurde auch erst nach seinem Tode fertiggestellt. Es ist ursprünglich als Kirche erbaut worden, wurde dann aber später ab 1806 von Napoleon umgewidmet in eine Ruhmeshalle, ab 1812 dann durch, nach den verlorenen Russlandfeldzügen wurde sie wieder umgewidmet in eine Kirche und ab 1813 dann unter König Ludwig dem 18. wurde sie nochmals umgestaltet und umgebaut in einen Memorial Place für seine Vorfahren, König Ludwig dem 16. und Marie Antoinette, die ja beide während oder nach der französischen Revolution auf dem Schafott hingerichtet wurden. Und in dieser Ausgestaltung wurde das Gebäude in 1845 geweiht, aber gebaut wie ein richtiger ähm, griechischer Tempel, also in diesem Falle ganz klar das, was wir von Deutschland aus betrachtet, klassizistische Architektur nennen. Hier befinden wir uns, Moment, hier befinden wir uns genau zwischen den Säulen dieser La Madeleine Kirche und ich zeige Ihnen das Foto, damit man einen größten Eindruck gewinnt. Also man sieht hier diese Frauengestalt und kann also vergleichen, wie massiv, wie riesengroß diese Säulen sind, aus denen dieses Gebäude gebaut wurden. Wir schauen hier die Straßenachse entlang Richtung Place de la Concorde und wenn man genau hinschaut, erkennt man auch noch den Obelisken ganz in der Mitte auf dem Place de la Concorde. Hier stehen wir auf dem Arc de Triomphe und schauen die Champs-Élysées entlang in Richtung Louvre. Ganz am anderen Ende befindet sich ja dieses Bauwerk. Das sind die Eingangspyramiden, die Glaspyramiden, die den Eingang des Louvre markieren. Erbaut, ich glaube, in den 80er Jahren durch das Architekturbüro Kopp und Pei. Wir sehen hier die Anlage des Louvre, ganz am linken Bildrand noch der Place de l'Etoile, dann die Gartenanlagen des Louvres und dann im rechten Bereich der Louvre selbst. Er ist ja so ein klein wenig aus der Achse rausgedreht. Ähm, das ist aber natürlich keine Absicht gewesen, weder in der Barockzeit, als das Louvre Schloss ähm, erbaut wurde, noch während klassizistischer Zeit wäre das also ein Ideal gewesen einen solchen Platz oder ein solches Gebäude aus der Achse rauszudrehen. Wir haben aber noch weitere schöne Städte in Europa. Machen wir einen Sprung nach St. Petersburg und zwar ist das hier die Admiralität in St. Petersburg. Dieses Gebäude wurde erbaut in den Jahren 1806 bis 1823, aber bereits als Peter der Große, äh, Zar von Russland, anfangs des 18. Jahrhunderts ähm, St. Petersburg gegründet hatte, hat er an selber Stelle bereits äh, seine Schiffswerften gebaut. Äh, Peter der Große hat ja überhaupt erst die russische Marine, die russische Flotte aufgebaut für seine äh, Kriege äh, gegen Schweden. Ganz markant bei diesem Gebäude ist natürlich diese, dieser Abschluss, dieser obere Abschluss, dieser ganz dünne, Turm mit dieser äh, vergoldeten äh, Spitze. In diesem Gebäude befindet sich auch 
das Oberkommando der russischen Marine. Es befindet sich wieder dort. Seit 2012, während der gesamten Sowjetzeit, ist das Oberkommando der russischen Marine ja in Moskau gewesen, wurde dann aber, wie gesagt, ab 2012 wieder nach St. Petersburg verlegt. Man sieht hier auch eine sehr typisch klassizistische Tempelfassade. Und auf diesem Foto hier kann man also erahnen, welche riesigen Ausmaße das Gebäude der äh, Admiralität hat. Das ist ein sehr interessantes Foto und zwar sehen wir am linken Bildrand, das ist die Ermitage, das, äh, das Winterpalais, erbaut äh, unter äh, der Tochter von Peter dem Großen in der Mitte des äh, 18. Jahrhunderts, also ähm, äh, eine, äh, ein Barockschloss. Äh, allerdings die Kuppel, die man darüber sieht, die gehört nicht zu diesem Schloss dazu. Das ist äh, die Kuppel der Isaakskathedrale. Sie befindet sich viel weiter hin, dahinter. Dadurch, dass es sich aber um so eine große Kuppel äh, handelt, die bis zu 100 Meter hoch ist, hat man den Eindruck, ein bisschen wie wenn sie die Ermitage krönen würde. Das ist aber natürlich nicht so. Am rechten Bildrand hier erkennt man auch wieder die Admiralität mit ihrem spitzen Turm, den man hier direkt rechts neben der Kuppel der St. Isaaks Kathedrale sieht. Der Fluss, den wir hier im Vordergrund sehen, das ist die Neva. St. Petersburg befindet sich ja im Mündungsdelta oder am oder auf dem Mündungsdelta des Flusses Neva wo er in die Ostsee mündet. Auch hier sieht man wieder den Fluss Neva. Im Vordergrund die Admiralität mit ihrem spitzen Turm und rechts daneben die Ermitage, das Barockschloss, das Schloss im elisabethianischen Barock erbaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier noch eine historische Aufnahme aus der gleichen Perspektive vom Dach der Isaakskathedrale aufgenommen. Auch hier sieht man die Admiralität in der linken Bildhälfte und dahinter dann die Ermitage und am anderen Flussufer, Ufer, ganz oben links in der Ecke, erkennen wir einen weiteren ähm, Turm. Das ist die, der Turm der Peter- und Paulskirche. Auf der Peter- und Paulsfestung in dieser Kirche befinden sich also die Grablegen der gesamten äh, Romanow-Familie. Nun, ähm, leider kann man nicht immer jedes Foto mit den Lizenzen finden, wie ich sie gerne hier verwende. Deswegen habe ich dieses Foto hier also gefunden auf der Webseite petersburglike.ru. Ich werde diese Webseite natürlich unten in der Videobeschreibung äh, verlinken. Hier habe ich noch ein weiteres Foto. Hier sieht man auch die Admiralität im Vordergrund. Hier mit dem Turm, mit dieser goldenen Spitze und man sieht auch diese drei Straßen, die hier äh, von dieser Turmspitze auch genau strahlenförmig äh, wegführen. Das ist äh, einmal die Straße, die nach links äh, wegführt, das ist die Nevsky Prospekt, dann die, gerade, die, die Straße, die geradeaus nach oben äh, führt, das ist die Gorotschowa Straße und die Straße, die dann also so nach rechts wegführt, das ist die Wosniesjenski äh, Prospekt. Alle drei Straßen führen genau zentral auf diesen Turm äh, der Admir Admiralität zu, also ein bisschen auch noch ein äh, absolutistisches äh, Motiv natürlich, äh, weil es ausgerechnet dann auch noch äh, auf die Admiralität, auf das Oberkommando der russischen Marine zeigt, ist es also auch noch ein bisschen ein martialisches Element. Hier sieht man das äh, noch ein bisschen besser, das ist eine Aufnahme aus Google Maps, auch hier sieht man in gelb eingetragen die Admiralität und wie strahlenförmig diese drei äh, Straßen von diesem Gebäude auch ausgehen. Das wurde städtebaulich so äh, geplant, bereits Mitte der 30er Jahre von Erobkin, einem russischen Architekten und Chef des äh, St. Petersburger äh, Baukomitee und wurde dann ausgeführt auch unter äh, Zarin Elisabeth. Ich habe äh, sie vorhin schon genannt, die Erbauerin der Ermitage Elisabeth äh, Petrovna, die Tochter von Peter dem Großen. Nun, warum wurde das gemacht? St. Petersburg äh, bestand im Wesentlichen aus Holzhäusern äh, und die sind also regelmäßig abgebrannt. So stand St. Petersburg also regelmäßig in Flammen 
Und äh, Zarin Elisabeth liebte es einfach alles sehr geordnet in ihrem Umfeld zu haben und so durfte man also nur noch strikt nach den äh, Vorgaben des Baukomitees bauen und äh, durfte auch nur noch äh, äh, Gebäude aus äh, Stein bauen. Hier sehen wir einen, einen historischen Stadtplan von äh, St. Petersburg. Er ist auch wieder nicht eingeordnet, eingenordet, sondern Norden äh, befindet sich hier unten und ich möchte diesen Teil hier einmal rausvergrößern und hier sieht man also das Mitte des 18. Jahrhunderts oder später vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, diese, dieser Stadtplan ist aus dem 18. Jahrhundert, dass diese drei Straßen noch nicht wirklich angelegt sind, aber man kann innerhalb der Stadtstruktur schon erkennen, dass diese Straßen äh, diesen äh, Verlauf also nehmen würden, dass das in äh, den Genen von St. Petersburg bereits so angelegt war. Diese Straße hier, das ist äh, die äh, Wosnjesjenski Prospekt, die Straße, die also äh, so schräg von der Admiralität äh, wegführt. Und hier im Vordergrund äh, sehen wir die Isaakskathedrale, die Kathedrale des heiligen Isaak von Dalmatien. Es ist die größte Kirche von St. Petersburg, natürlich im klassizistischen Stil erbaut von 1818 bis 1858. Und es ist also einer der größten Kuppel, überkuppelten Sakralbauten der Welt und die Kuppel ist also die Spitze der Kuppel, die Laterne ist über 100 Meter hoch. Hier sehen wir die Fassade der Isaakskathedrale, also man erkennt hier ganz eindeutig die klassizistische Architektur, erinnert auch sehr an das Pantheon in Paris. Das hier ist eine Ansicht, wo man das Gebäude ein bisschen diagonal sieht und man erkennt also hier, wenn man genau hinschaut, dass es sich nicht wirklich um ein ähm, Zentralgebäude handelt. Die linke Achse und die rechte Achse werden also mit ihren Risaliten jeweils ein bisschen unterschiedlich behandelt. Man sieht auch, dass dieser Portikus nicht so weit aus der Fassade vorspringt wie der Portikus, den wir hier auf der linken Seite sehen. Das ist eine Ansicht von innen und äh, hier erkennt man also, dass diese Kirche noch viel mehr im Stil des Barocks ähm, gebaut wurde und vor allem ausgeschmückt und äh, dekoriert wurde. Wenn wir das also mit dem Pantheon in Paris vergleichen, hier das ja um die gleiche Zeit, jedenfalls in, äh, im gleichen Stil erbaut wurde, dann äh, sieht das Pantheon in Paris also noch wesentlich nüchterner aus in äh, seiner Gestaltung. Hier sieht man nochmal eine Aufnahme vom anderen Flussufer der Nevena und äh, diese Gebäude, die sich also hier am Ufer befinden, das sind ja auch alles keine kleinen Gebäude, äh, aber man erkennt also, was für gigantische Ausmaße die Kathedrale des heiligen Isaaks in St. Petersburg hier hat. Das ist eine Sicht, ähm, die äh, den Nevsky Prospekt entlang. Man sieht also, das ist eine riesengroße Straße mit 1, 2, 3, 4, 5 Spuren in jede Fahrtrichtung und ganz am Ende in der Achse der Straße erkennt man auch wieder den Turm äh, der Admiralität. Äh, dieses Gebäude hier ist äh, kein klassizistisches Gebäude. Äh, es ist äh, das Elisejew Emporium, das ist ein Gebäude im Jugendstil. Ich zeige es Ihnen aber, weil es ein ganz besonders schönes Gebäude ist und auch eines der Lieblingsgebäude der russischen Bevölkerung. Wir sehen also, dass die Fassade hier im Jugendstil gestaltet wurde mit einem einzigen riesigen Schaufenster, die Figuren, die wir hier entlang der Fassade sehen, symbolisieren also die Wissenschaft, den Handel, die Industrie und äh, die Kunst. Und in diesem Gebäude drin befindet sich also ein Feinschmeckergeschäft. Äh, das war von Anfang an so geplant, von Anfang des, äh, 19., des, Entschuldigung, des 20. Jahrhunderts während der Jugendstilzeit und ist also bis heute äh, so geblieben. Die russische Bevölkerung, die liebt es einfach äh, teuer und schick einzukaufen. Das hier ist eine Ansicht der Gorotschowa Straße, das ist die mittlere dieser drei Straßen und auch hier sieht man, dass die in der Mitte dieser Straßenachse dann wieder genau sich der Turm der Admiralität befindet. Auch das hier, dieselbe Gorotschowa Straße, 
Und zwar ist das hier die Rote Brücke. Es gibt ganz viel Wasser in St. Petersburg, nicht ganz so viel wie in Amsterdam. Aber es gibt wunderschöne Ecken, die man hier ähm, äh, entdecken kann, die einen wirklich sehr an Amsterdam äh, erinnern. Darüber hinaus äh, gibt es in St. Petersburg ganz viele Paläste, sehr viele davon auch im äh, klassizistischen Stil erbaut. Dies hier zum Beispiel ist der Jelagin-Palast, erbaut im Jahr 1822 von äh, Carlo Rossi, ein italienisch russischer Architekt und Sommerpalast von Zar Alexander I. Er war ja verheiratet mit Elisabeth Alexejewna. Wir erinnern uns, die Frau, Entschuldigung, die Schwester von Friederike Caroline, Königin von Bayern, die Namensgeberin des Karolinenplatzes in München und auch Schwester der Königin von Schweden. Das hier ist ein weiteres äh, klassizistisches äh, Schloss erbaut von Ivan Starov in den Jahren 1783 bis 1989. Es handelt sich um das Taurische Palais. Es wurde erbaut im Auftrag von Ekaterina Alexevna, äh, besser bekannt als Katharina die Große. Und zwar beschenkte sie mit äh, diesem äh, Schloss ihren äh, Liebhaber äh, Gregory Potemkin, nach ihm sind ja die Potemkinschen Dörfer benannt, aber von den Historikern wird ja die Legende der Potemkinschen Dörfer heute nicht mehr als Wirklichkeit genommen. Das hier ist eine Ansicht des Palace Place, des Palastplatzes. Wir sehen hier im Hintergrund das Gebäude, das ist das Winterpalais. Erbaut im elisabethanischen Barock in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ich hatte es bereits erwähnt, die Eremitage, eines der, der prachtvollsten Museumsgebäude überhaupt von ganz Europa. Weswegen ich Ihnen dieses Foto allerdings zeige, ist diese Stele hier, dieses Denkmal in der Mitte. Das ist die Alexandersäule. Sie wurde erbaut im Jahr 1830 bis 1834 im Gedenken an den Sieg über Napoleon während des äh, napoleonischen, während des Russlandfeldzugs. Und äh, sie besteht also aus einer monolithischen Granitsäule, aus äh, finnischem Granit. Die Säule selbst ist äh, 25 Meter lang ungefähr und hat einen Durchmesser von 3,5 Meter und wiegt sage und schreibe 600 Tonnen. Das ganze Denkmal ist etwa 47 Meter hoch. Und als es aufgestellt wurde im Jahr 1834, wurde das nicht etwa mit Hilfe von Kränen gemacht, sondern ähm, durch Manneskraft. Und zwar soll es also mit Hilfe von 3000 äh, russischen Mitbürgern mit äh, Flaschenzügen und so weiter gelungen sein, äh, diese äh, äh, 600 Tonnen schwere Stele in die Senkrechte zu befördern. Und sie steht also offensichtlich sehr stabil. Auf ihrer Spitze oben steht eine Engelsfigur, die ähm, mit einem äh, ihrer Füße auf eine Schlange tritt. Die Schlange ist ja ein Symbol in unserer westlichen Welt immer des äh, Teufels gewesen, als äh, Symbol in der Christenheit. Ich weiß nicht, ob damit äh, Napoleon gemeint äh, war. Jedenfalls sagt man, dass diese Engelsfigur hier oben dass ihre Gesichtszüge denen von Alexander, von Zar Alexander, sehr ähnlich sein würden. Kommen wir zu einem weiteren Land, in dem auch klassizistische Architektur stattgefunden hat, was mit Russland sehr befreundet ist. Gut, sie sind nicht so sehr befreundet, diese beiden Länder, sie sehen es natürlich gleich. Es handelt sich um das Weiße Haus in den Vereinigten Staaten, in Washington D.C., dieses Gebäude wurde erbaut ab 1792 und dann in den Folgejahren, also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, das war 1776, ab 1790 wurde dann Washington D.C. gegründet und dann zwei Jahre später wurde mit dem Bau des Weißen Hauses begonnen. Das ist allerdings dann von den Engländern wieder zerstört worden. 1814 wurde dann wieder aufgebaut, wieder verändert während des gesamten 19. Jahrhunderts und auch Während des ganzen 20. Jahrhunderts hat man an diesem Gebäude äh, rumgebaut. Deswegen ist es also nicht wirklich ein stilechtes klassizistisches Gebäude. Dieses Gebäude ist nicht ganz so bekannt, aber nicht weniger, äh, mit, äh, nicht weniger Bedeutung behaftet. Es handelt sich um das Kapitol. 
Das wurde ebenso erbaut ab 1793 bis 1800, ist allerdings dann auch von den Engländern zerstört worden. 1814 wurde dann wieder erbaut, wieder aufgebaut bis 1829. Ab 1851 bis 1863 dann deutlich nochmal erweitert und vergrößert. Es beherbergt also heute den Kongress und den Senat der Vereinigten Staaten. Das Gebäude ist 230 Meter lang, über 100 Meter breit und an seiner höchsten Stelle 88 Meter hoch. Man sieht hier einen Grundriss. Es ist also ein sehr monumentales Gebäude, was natürlich dem Kongress und den Mitgliedern des amerikanischen Senats Verwaltungsräume und Versammlungsräume zur Verfügung stellt. Hier sieht man eine Ansicht und einen Schnitt durch diese, wie erwähnt, 88 Meter hohe Kuppel in der Mitte. Sie ist auch zweischalig erbaut. Die innere Schale hat in der Mitte auch ein Loch und lässt den Blick frei auf die äh, darüber befindliche äh, Deckenmalerei. Wir sehen das gleich nochmal. Dieses Foto hier wurde aufgenommen im Jahr 1860 und zeigt das Kapitol äh, oder die Kuppel des Kapitols, wie sie sich im äh, Bau befindet hier. Die Innenansicht der Kuppel, ich habe es bereits angesprochen, das äh, Deckengemälde genau hier in der Mitte befindet sich in der, an der zweiten Schale, sodass wenn man sich durch äh, diese Rotunde bewegt, dass sich auch das Deckengemälde hier äh, äh, durch dieses Loch eben sichtbar verschiebt. Nun, das äh, Gebäude wurde eben deutlich nach der klassizistischen äh, Zeit fertiggestellt, deswegen kann man hier beinahe auch schon von Neoklassizismus sprechen. Man sieht auf diesem Gebäude auch, dass es ein äh, sehr klassizistisches Umfeld gibt. Hier vorne links das eigentliche Kapitol. Dann erstreckt sich eine sehr lange Achse hier. Das hier ist also das Washington Memorial und nochmal ganz hier, das ist das Lincoln Memorial. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen besser. Auf der rechten Seite das Kapitol, ganz am linken Ende dann, das ist auch angeschrieben, das Lincoln Memorial. Diese Achse ist also etwa drei Kilometer lang und die Querachse dazu von oben nach unten, oben das Weiße Haus, da haben wir schon drüber gesprochen, unten das Jefferson Memorial, kommen wir gleich noch dazu. Diese beiden Achsen bilden also ironischerweise ein lateinisches Kreuz und genau im Mittelpunkt sollte sich das Washington ähm, Memorial befinden oder das Washington Mon Monument. Äh, man sieht hier auch äh, oben rechts das weiße Haus in diesem kleinen Wäldchen und die Straße, die von dahinter äh, kommt, äh, das äh, bildet genau die Achse, in der auch das Jefferson Memorial steht. Und man erkennt also, dass das Washington Monument nicht genau in dieser Achse steht. Jetzt kann man natürlich Späße machen und sagen, ja, das haben die Amerikaner damals etwas verrückt, damit der Präsident freie Sicht auf das Jefferson Memorial hat. Das ist natürlich nicht so. Zumindest behaupten die Amerikaner, dass es also einen schwierigen Baugrund genau im Bereich der Achse gegeben hätte und dass das ganze Monument dann etwas äh, verschoben werden musste. Diese Stele ist 169 Meter hoch und wurde erbaut in den Jahren 1848 bis 84, also deutlich nach der klassizistischen Zeit, weswegen man dieses Bauwerk eindeutig in den Neoklassizismus einordnen kann. Auch das hier, das ist das Lincoln Memorial. Es wurde erbaut während des Ersten Weltkrieges von 1915 bis 22 und auch am anderen Ende gegenüber des Weißen Hauses, das Jefferson Memorial, ich habe es schon öfters erwähnt, wurde während des Zweiten Weltkrieges gebaut, aber auch hier typisch klassizistische Architektur, also erbaut von 1939 bis 1943. Nun, wenn man sich das anschaut hier, diesen Stadtgrundriss, ganz Washington ist ja um diese Geometrie dieser beiden Achsen rum erbaut worden, dann kann man sich also vorstellen, wenn man also zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde und in dieses weiße Haus hier einziehen soll, will oder muss, dass das möglicherweise auch einen Einfluss auf den eigenen Charakter hat und dass es möglicherweise auch so ist, dass man aus diesem Gebäude dann gar nicht mehr ausziehen will, so wie wir das auch im Beispiel des letzten Präsidenten gesehen haben. Hier sehen wir nochmal eine Ansicht des Kapitols 
Und wenn man dieses Foto hier so anschaut, dann kann man auch verstehen, warum man diesen Baustil den Zuckerbäckerstil nennt. Nun, dieser Zuckerbäckerstil, der hatte auch seine Nachahmer, und zwar dieses Gebäude hier zum Beispiel, das ist das Kapitol in Havanna. Havanna ja die Hauptstadt der Republik Kuba. Das Gebäude wurde erbaut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es wurde 1929 fertiggestellt und 1931 dann bezogen. Gebaut unter der Regentschaft des Diktators Gerardo Machado. Er ist ja eigentlich der fünfte Präsident der Republik Kuba gewesen, aber in manchen südamerikanischen Ländern hat man nicht ganz genau unterschieden, wer also hier Präsident ist und wer ein Diktator ist. Es gab aber noch weitere Nachahmer dieses Stiles. Und zwar ist das hier die Skupstina, das ist das Haus der Nationalversammlung der Republik Serbien. Es wurde erbaut während der gleichen Zeit wie das Kapitol in Havanna von 1907 bis 1936. Nun, manchmal ist es etwas schwierig zu unterscheiden zwischen Klassizismus und Neoklassizismus, wenn also ein neoklassizistisches Gebäude sehr stilecht im Klassizismus, äh, im klassizistischen Stil erbaut wurde, dann kann man es ganz, ganz schlecht unterscheiden. Man kann es aber bei solchen monumentalen Gebäuden ganz einfach an der umgebenden Stadtstruktur sehen. Also das äh, Kapitol in Havanna zum Beispiel hat, ist nicht eingebunden in große städtebauliche Achsen, so wie wir das im Fall des Kapitols gesehen haben. Es gibt zwar eine kleine Straße, die dort genau symmetrisch auf das Gebäude zuführt, aber das hat nichts mit dieser äh, großen Prachtstraßenarchitektur zu tun. Das liegt einfach daran, dass die Stadt bereits bestand, als das Gebäude gebaut wurde. Deswegen muss das Gebäude in neueren Datum sein und kann also nicht aus klassizistischer sein, äh, Zeit sein. Und genau das Gleiche trifft eben auf die Skupstina, auf das äh, Haus der Nationalversammlung in Serbien zu, die Stadtstruktur ist bereits bestehend gewesen und da rein wurde ein Gebäude gebaut und äh, die Stadtstruktur nimmt nicht wirklich städtebaulichen Bezug auf das Gebäude. Also daran erkennt man auch an diesem Beispiel hier äh, neoklassizistische Architektur. Dass das auch anders geht, soll uns dieses Beispiel veranschaulichen. Ich muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das ist die äh, sogenannte große Halle entworfen von Albert Speer für Adolf Hitler. Man sieht hier ein Modell der geplanten Nord-Süd-Achse in Berlin, geplant durch die Nationalsozialisten. Ganz oben erkennen wir also diese große Halle. In Bildmitte hier das Siegestor, den Triumphbogen und ganz unten in der Achse also auch nochmal ein Gebäude. Ich weiß nicht genau, genau was das für ein Gebäude ist. Möglicherweise handelt es sich um einen Bahnhof. Ich habe diese Nazi-Architektur nicht wirklich studiert, kann ich nicht genau was dazu sagen. Das ist eine Isometrie oder eine perspektivische Zeichnung des Siegestors. Und hier sieht man also einen Größenvergleich. Hier sieht man unten eingetragen, das ist die Westfassade des wieder neu aufgebauten Berliner Schlosses. Und dahinter sieht man die Konturzeichnung dieses Siegestors und man sieht also mit welcher Maßstabslosigkeit die Nazis in Deutschland also hier geplant haben. Hier sieht man ein ähnliches, einen ähnlichen Größenvergleich. Das hier ist also die Nordfassade des Berliner Schlosses und dahinter in blau gezeichnet die Kontur der äh, großen Halle, also das sprengt vollkommen jeden Maßstab und äh, man kann sich auch tatsächlich die Frage stellen, wäre es überhaupt möglich gewesen, sowas zu bauen. Nun, wie auch immer, äh, die Nazis in Deutschland sind nicht die letzten, äh, die so etwas gebaut haben. Das hier ist der Parlamentspalast in Bukarest, erbaut in den 80er Jahren noch durch äh, Nikolai Ceausescu. Man kann in Wikipedia also lesen, der Bau beschäftigt mehr als fünf Jahre lang 20.000 Arbeiter und je nach Quelle 400 bis 700 Architekten. Es hat eine Gesamtfläche von 365.000 Quadratmetern 
Und äh, nach dem Pentagon äh, ist dieser Palast hier also das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt. Und hier hat es sich äh, Nikolai Ceausescu aber nicht nehmen lassen, wirklich äh, großen Städtebau zu machen. Man erkennt hier auf der rechten Seite den Parlamentspalast und das eine ganz lange, drei Kilometer lange Achse nach äh, links hier in, diesem, äh, in dieser Aufnahme von Google Maps führt. Das ist keine historische Achse, sondern das ist eine Straßenachse, wie sie von Ceausescu geplant wurde. Das ist der Boulevardul Unirii. Und wir sehen hier also eine Ansicht aus dem ähm, Parlamentspalast heraus auf diesen Boulevardul Unirii. Und man sieht also auch hier, mit welcher Maßstabslosigkeit äh, hier Städtebau betrieben wurde. Hier wurden also ganze Straßenzüge niedergerissen, um diese städtebauliche Struktur errichten zu können. Aber Ceausescu ist auch nicht der Letzte gewesen, der äh, solche Ideen hatte. Und dieses Beispiel hier, das ist also der Akorda Palast. Er wurde erbaut in den Jahren 2001 bis 2004 und ist also heute der Sitz des Präsidenten von Kasachstan. Und wenn man dieses Gebäude anschaut, dann versteht man, versteht man also auch sehr gut, warum man diesen Stil Zuckerbäckerstil äh, nennt. Das ist also allerfeinste Zuckerbäckerei. Man erkennt auch hier an diesem Portikus sogar noch klassische Säulen. Und der Präsident von Kasachstan konnte es also auch nicht unterlassen, große städtebauliche Achsen hier anzulegen. Man sieht das auch hier, das ist wieder eine Aufnahme aus Google Maps, dass also riesige Teile der Stadtstruktur Bezug nehmen auf diesen Palast. Das ist hier noch eine Ansicht von der Seite. Ich möchte Sie aber nicht mit dieser modern absolutistischen Architektur verabschieden. Deswegen möchte ich Ihnen noch ein schönes Gebäude zeigen äh, zum Abschluss. Und äh, wenn wir dieses äh, Foto also hier anschauen, dann sagen wir doch, Mensch, das haben wir doch vorhin schon gesehen, das ist doch unsere Theatinerkirche in München. Nun, das ist nicht wirklich die Theatinerkirche. Die Theatinerkirche sieht also so aus. Moment, ich muss mich etwas wegrutschen. Man sieht also, dass sie fast identisch aussieht. Diese Kirche befindet sich nicht in München, ich muss es ablesen, das ist die Sacro Santa Iglesia Cathedral Primada Basilica Metropolitana de la Immaculada Concepción de Maria. Spanier oder Hispanio Ablantes lieben einfach klangvolle Namen, auf Deutsch übersetzt heißt das also die hochheilige erzbischöfliche Kathedralkirche der unbefleckten Empfängnis Mariens oder kurz, das ist die Kathedrale von Bogota. Und der erste Grund, weswegen ich Ihnen das zeige, ist, weil ich Ihnen zum Abschluss gerne noch ein schönes Beispiel von klassizistischer Architektur zeigen möchte. Und zum Zweiten, weil ich noch mal daran erinnern möchte, ich hatte das eingangs des ersten Videos bereits erwähnt, dass in Ländern wie äh, Italien und in Spanien nicht eine so star eine scharfe äh, Trennlinie gezogen wird zwischen äh, dem, was wir in Mitteleuropa Klassizismus nennen und äh, was wir Barock nennen, weil diese Fassade hier, die ist natürlich auch eine äh, Barockfassade. Wir haben das gerade eben gesehen am Vergleich mit der Theatinerkirche. Wenn wir eintreten in diese Kirche, sehen wir allerdings, dass sie, eine sehr, dass sie aus einer sehr zurückhaltenden, schlichten und auch klassizistischen Architektur besteht mit diesen freistehenden äh, Säulen äh, korinthischer Ordnung. Soweit also äh, mein Video, mein zweites Video zum Thema Klassizismus, äh, Klassizismus und Städtebau. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Gerne können Sie es mir auch reinschreiben, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Jetzt, äh, ich liebe auch immer, äh, ein Like zu bekommen. Äh, und wenn Sie keinen meiner Videos mehr versäumen möchten, in Zukunft, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir also nur noch übrig, wie immer, mich von Ihnen zu verabschieden und tschüss.